Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por los aromas y sabores de la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Juan Ignacio Vecino. Viajando. Bueno, muy buenas tardes, queridos oyentes. Eh, sobre todo a aquellos que estén resistiendo a estos calores tan que tenemos en toda la península, salvo, como siempre, la cornisa cantábrica y Galicia, que bien, que bien aventurados y qué suerte tienen eh, disfrutar de ese tiempo, porque eh, anda que ayer, el viernes que pasamos en Madrid, y te cuento a todos, fue... Terrible. Pero bueno, como somos un equipo dicharachero y valiente y que luchamos, aquí estamos de nuevo para poderles dar de nuevo un programa divertido, ameno y gozando de su compañía. Buenas tardes, Carmen. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ignacio. Muy buenas tardes a todos. Habrán podido comprobar que el equipo están bien amarrados, que no se escapan. No ha habido, se escapa. No ha habido ningún experto con la que está cayendo. <risa> no, y además que nos ha puesto la cadena. Sí. A ver, hay que contarlo todo, ya que se empeña sí. y bueno, no bueno. pasa lo hay que co pasa. Hay cosas que no se tienen que contar. Pero bueno. Ya, bueno, pero estamos castigados en Madrid. <risa> <risa> bueno, lo que sí vamos a contar hoy a nuestros oyentes, vamos a hablar de la provincia de Málaga. Málaga, ah, el agüita, mi agüita, las playas, el microclima que tienen, esas maravillas y tal. En Málaga, como todos sabrán, es la capital de la provincia homónima, que está situada en la comunidad autónoma de Andalucía. Es la segunda ciudad más poblada de Andalucía y la sexta de España, así como la mayor de entre las que no son capitales autonómicas. Además, es la zona urbana más densamente poblada de la conurbación formada por el conjunto de localidades que se sitúan a lo largo de 160 kilómetros de la Costa del Sol y el centro de un área metropolitana que abarca otros 12 municipios que suman cerca de un millón de habitantes censados. Se estima que conforma la quinta área metropolitana de España. Está situada en el oeste del mar Mediterráneo y el sur de la península ibérica, a unos 100 kilómetros al este del estrecho de Gibraltar. Se emplaza en el centro de una bahía rodeada de sistemas montañosos, la Sierra de Mijas y los montes de Málaga. La atraviesan los ríos Guadalmedina y Guadalhorce. Fue fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C. Es una de las ciudades más antiguas de Europa y fue un municipio primero federado luego de derecho latino del Imperio Romano, y una próspera medina andalusí, cuatro veces capital de su propio reino, que fue incorporada a la corona de Castilla en 1487. Durante el siglo XIX experimentó una destacable actividad industrial y revolucionaria que la situó como primera ciudad industrial de España y la hizo merecedora de los títulos siempre denodada y la primera en el peligro de la libertad protagonista de la explosión del boom turístico de las décadas de 1960 y 1970, constituye en la actualidad un notable centro de entretenimiento económico, cultural y nodo de comunicaciones en el litoral mediterráneo. Y pasamos a la toponimia. Los documentos más antiguos que parecen mencionar el nombre de Málaga son los numismáticos, puesto que en la zona debió haber una ceca en tiempos púnicos. En estas monedas se menciona MLK. La teoría más aceptada es la que deriva eh, esta palabra de la raíz semítica MLK. Es decir, ser rey, reinar, tener dominio, acaso indicando la presencia en suelo malacitano de un templo dedicado a alguna diosa, probablemente a Astarte, a la que se llamaba reina del cielo en la mitología semítica. Ya en el siglo XVII, el historiador Martín de Roa apuntaba que el nombre Malaca procedía del hebreo Malak, o sea, reina, basándose en la cita de Estrabón, 
que consideraba la ciudad princesa entre las demás de esta costa y utilizando asimismo el argumento filológico de que en árabe la ciudad tenía un significado idéntico. Los moros, con el mismo nombre, la decían Malak y de la Malaquí al rey Melik. Si se tiene en cuenta que los fundadores de Malaca proceden de la ciudad fenicia de Tiro y que en dicha ciudad el dios supremo era Melkart, o sea, rey más ciudad, y que en la mayoría de las monedas encontradas en la ceca de Malaca aparecen en el reverso un templo y en el anverso la imagen de un dios, lleva a los historiadores y expertos a deducir que este templo y el nombre de la ciudad iban dedicados a ese dios supremo. La frecuente aparición de tenazas grabadas en las monedas fenicias acuñadas en Málaga ha dado pie a derivar el nombre a partir de la raíz semítica y QH, es decir, coger, asir, torcer, en el performance locativo M-I, con un sentido lugar en el que se retuerce, parece ser que el metal, indicando la presencia de alguna fundición. Pero la evidencia numismática no muestra ni la Q ni la H necesarias en las monedas. Se esperaría Malak, m a l q -A -H, o similar. Y después de esto... Mal Malka, no Malak. Espera. Malka, 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 Malka. Además lo he deletreado bien. Sí, sí señorito. O sea que he tenido ahí un, un baile. Lapsus. Menos mal que estás a todo. <risa> Para eso está. Eso. <risa> bueno, pues ahora si hablamos del clima con la que nos está cayendo estos días, si no nos viene un terral de Málaga, pues entonces vamos bien. Entonces, el clima de Málaga es un clima mediterráneo típico. La temperatura media anual es de 18,9 grados centígrados, lo cual está muy bien, siendo su máxima media de 31,5 centígrados en agosto y la mínima media de 7,9 en enero. Yo puedo decir que yo en Málaga me baño en el mes de enero. La suavidad domina el clima invernal, siendo prácticamente inexistente en las heladas, aunque estas se han dado hasta los años 60 y 70 del pasado siglo XX. Los veranos son calurosos, normalmente húmedos, excepto cuando sopra el terral que comentaba yo anteriormente, que es el viento seco que viene del interior y que dispara las temperaturas y que no hay quien viva. También lo tengo que decir que lo he sufrido varias veces. Las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año. La humedad media es del 65% con 42 días de lluvia al año concentrados en los meses más fríos. De hecho, entre los meses de noviembre y enero cae al 50% de la precipitación media anual, que es de 500 milímetros. La irregularidad de las lluvias se manifiesta en episodios torrenciales de gran virulencia, lo, que, lo cual no es bueno ni para las cosechas, ni para el clima, ni para nadie. Al año hay sobre eh, 2.900 horas de sol y estas horas están divididas por los 365 días al año, que si, lo que significa que al día en Málaga podemos disfrutar de 8 horas de sol. Casi. En invierno, en primavera y en otoño vale la pena... Casi acudir. nada, casi nada. Con lo que el sol influye sobre el carácter y la alegría. ¿eh? Cuidado. Esto, por eso somos porque, como somos. Exacto. El ánimo... ¿eh? El Se ánimo... nos olvida. Menudo, Pero, menudo ánimo se tiene con o sin sol. Como dice mi hija, yo debo de tener pilas solares, porque cuando pasan muchos días de lluvia y oscuros, me quedo hecha polvo. Bueno, y cuando viene tanta gente del extranjero a la zona de Por Málaga, algo será, y España, ¿verdad? Por algo será. Y además, y además vienen con un carácter bastante bueno, cosa que no ocurre cuando están en sus países. Efectivamente, cambian. <risa> Ay, mi Málaga la bella, vengo como un cenachero, pregonando mil letrillas para que sepa lo mucho que yo te quiero.
Y te echo con mis manos en la feria una mañana Con Nerdo y Jamines Blanco, las más bonitas vinagas Castillo de Gibralfaro, la Alcazaba, la Alameda La gente en la calle Lario, Trinidad, la Rosaleda ah, Y en la banquita voy a jurarte Ah, ay, ese amor que fue creciendo Ah, ay, en los baños del Carmen Ah, donde te fui conociendo Ay, mi Málaga la bella Cuando estoy a tu verita a mí lo demás me sobra, si estás tú yo estoy perita, qué bonita melodía el tintero pregonando, yo soy uno más de ellos que mi amor lo voy cantando, los espetos de caricia en la playita del palo, que Málaga vio nacer a don Pablo Ruiz Picasso, ah, el lunes de los milagros. Ah, la noche de las promesas Ah, el cautivo de blanco Ah, que no se apague la vela Cualquiera continúa eh, con esa música wow. No solamente la música La letra La letra, la es letra impresionante sí, sí. La letra. Qué bonito es y una además, maravilla, es, poesía y además pura. Se ¿eh? queda, da una, una imagen de Málaga de arriba abajo, es decir, completa sí. de lo que hay de sus gentes, de sus ciudades. De Maravilloso, su de verdad. Sí. O sea, es algo verdad, espectacular. Sí. Lo estábamos comentando a micrófono ah. cerrado porque impresiona de lo bello que es, ¿no? Ahora nos va a impresionar de lo bello con el patrimonio y los criterios. ¿Tú crees? Bueno, tú no le dejes sin criterio, no, porque no, si yo, no se nos no, frustra. Yo ¿eh? no le puedo dejar sin criterio Por Dios. porque es la única forma de que siga manteniendo el criterio. Ahí, 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 ahí. <risa> que ya me lo pensa que no hablemos de los criterios, bueno, nos despide. <risa> nos se monta. Que marchar. Bueno. Pues sí, la verdad es que, eh, aunque parezca mentira, la zona de Málaga tiene un rico patrimonio cultural y, y la verdad es que también tiene un rico patrimonio un patrimonio natural con unas reservas de la biosfera muy, muy importantes. Si hablamos del patrimonio cultural, podemos hablar de los eh, yacimientos de los dolmenes de Antequera, que fue declarado en 2016 por la UNESCO, con los criterios 3 y 4 que luego eh, ilustraré a Luis. Bueno, pues situado en el corazón de Andalucía, al sur de España, el yacimiento comprende los monumentos megalíticos, que son los dolmenes de Mega, y Viera y Tolos del Romedal, y dos monumentos naturales, la Peña de los Enamorados y el Torcal, que son formaciones montañosas que constituyen puntos de referencia dentro del conjunto, construidos durante el Neolítico y la Edad de Bronce, a partir de grandes bosques de piedra, estos monumentos forman cámaras cubiertas eh, con falsas cúpulas. Eh, estas eh, tres tumbas enterradas eh, bajo los túmulos de tierra originales son una de las obras arquitectónicas más, no, más notables de la prehistoria europea y uno de los ejemplos más importantes del megalítico europeo. Cuando la UNESCO lo declaró Patrimonio eh, de la Humanidad, también eh, entró dentro de lo que es el valor universal excepcional y eh, corroboró que el conjunto dolmenero de Antequera es un conjunto megalítico formado por tres monumentos, como había dicho anteriormente, y, eh, y los dos eh, 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 que, no son, eh, que son eh, naturales. Entonces, eh, durante la Edad de Bronce, estos bloques de piedra que forman cámaras y espacios con, uh, con unas cubiertas y, y tienen las falsas cúpulas. Y utilizan los fines rituales y funerarios los megalíticos de Antequera y son ejemplo ampliamente reconocidos del megalítico europeo, que son de los más importantes. Las estructuras se presentan en forma de paisaje eh, natural y su orientación se basa en dos monumentos naturales, la Peña de los Enamorados y el Torcal, como comentaba anteriormente. Se trata de dos referentes visuales. La colosal 
escalada de los megalitos, caracterizada por el uso de grandes bloques de piedra que forman cámaras y espacios con coberturas eh, o falsas cúpulas, atestiguan una excepcional planificación arquitectónica por parte de quienes los construyeron y crean formas arquitectónicas únicas. En aquella época ya había auténticos arquitectos de diseño. La íntima interacción de los monumentos megalíticos con la naturaleza observada en el profundo pozo del interior y menga y orientación de menga y el romeral hacia montañas presuntamente sagradas, que son la peña de los enamorados del Torcal, como he comentado también. Y enfatiza la singularidad de este espacio funerario y ritual prehistórico. Las tres tumbas, con el singular, la singularidad de sus diseños y diferencias técnicas y formales, reúnen dos grandes tradiciones arquitectónicas, megalíticas y ibéricas y una variedad de tipos arquitectónicos. Una rica muestra de la extensa variedad dentro de la arquitectura funeraria megalítica europea. Y ahora vamos, Luis, con los criterios para que te queden claros. Bien. El criterio. Estaba ya con cara oh, yeah. de decir, bien, pero bueno, bien. me olvidas. Entonces, tenemos aquí eh, tres criterios. El criterio uno, que es el número, tamaño, peso y volumen de los bloques de la piedra que son transportados y ensamblados en la cuenca de Antequera mediante tecnología rudimentaria. Yo la verdad es que no sé cómo hacían aquello para transportar aquellos meños. Y para ensamblarlos, bueno, bueno, bueno. para manejarlos, o manipularlos. Sea, eran auténticos ingenieros y auténticos arquitectos sí. y, y auténticos eh, eh, de todo. Eh, forzudos. Vamos. Sí. Eh, son, es una obra de ingeniería y arquitectura de, de las más importantes de la prehistoria europea y uno de los ejemplos más importantes conocidos del megalítico europeo. Luego, si hablamos del criterio 3, en los, los dolmenes de Antequera ofrecen una visión excepcional de las prácticas funerarias y rituales, como comentaba anteriormente, de una sociedad prehistórica altamente organizada, del, del neolítico y la edad de bronce en la península ibérica. Los dolmenes de Atequera materializan una concepción extraordinaria del pasaje megalítico, siendo exponentes de la relación original con unos monumentos naturales a los que están intrínsecamente vinculados, diferenciándose de las orientaciones hacia el amanecer. Los monumentos megalíticos muestran orientaciones anómalas. Menga es el único dolmen de la Europa continental que mira hacia una montaña hasta una montaña, quiero decir, antropomorfa como la peña de los enamorados. Y el tolor del romeral, orientado hacia la tierra del Torcal, es uno de los pocos casos de toda la península ibérica donde la orientación es hacia la mitad occidental del cielo. Este conjunto de los tres monumentos megalíticos, junto con los dos monumentos naturales, representa una tradición cultural distintiva y hoy desaparecida. Y por último, hablamos del criterio 4, que dice que los dolmenes de Antequera constituyen un ejemplo excepcional del conjunto mo monumental megalítico formado por lo que habíamos hablado anteriormente y que ilustran una etapa significativa de la historia de la humanidad. Eh, y, y es una relación un, única entre el paisaje y los dolmenes de Antequera, eh, que la verdad es que vale la pena eh, visitarlos. Y si hablamos de lo que son la, la integridad, los tres eh, megalit, eh, megalitos de Antequera conservan todos sus elementos constitutivos y aún conservan su carácter unitario, por lo que presentan unas dimensiones adecuadas para expresar su valor universal como ejemplos destacados de la arquitectura megalítica. Los tres monumentos se encuentran en un estado excepcional de conservación y sus estructuras originales están prácticamente intactas en su totalidad. El martes, cuando publiquemos en patrimonioactual.com eh, el reportaje sobre Málaga, verán las fotografías de cómo son los dólmenes eh, de Antequera. Con lo cual, quiero decir, eh, Luis, Carmen, que vale la pena visitarlos porque es uno de los sitios únicos que, en los que se puede disfrutar en el, en el mundo. Y tiene también, me gustaría resaltar, que el entorno industrial y comercial mo, eh, moderno eh, en el que se ubican los tres megalíticos eh, están alterados últimamente en, las décadas, en estas últimas décadas por un desarrollo urbanístico como ocurre en todos lados y de infraestructuras que pone un poco en entredicho la integridad del conjunto. Y en cuanto a los parajes naturales, esto han mantenido 
en gran medida una condición en cuanto a configuración geomorfológica, singularidad de flora y fauna, sin experimentar transformaciones eh, considerables. Y me gustaría decir que eh, vale la pena visitarlos. Extraordinario. No nos cabe Pero, la menor duda. Desde luego. Luego, ahora vamos a hablar un momentito después de, como nos hemos quedado con tan embelesados con la música, <risa> vamos a poner un poquito más de música y vamos a hablar de esos rincones y sitios maravillosos de la provincia de Málaga para que no hay que dejar de visitar. Y que también tiene un patrimonio natural maravilloso. Absolutamente, de momento de paseo. Como el caminito, <risa> como el caminito del rey, que luego hablaremos de él. <risa> Mamma mía. Traigo este ritmo caliente andaloso encima Es que es pegajoso mi gente Te voy a demostrar que soy boquerón y sobra a los demás Las fría chicas si hay una pega que esto jala Y les tiras pa' la playa para echar más broncea Esta es mi madara, es mi pasión Aquí me he criado y aquí moriré yo Desde mi cacha pa' arriba, de manil bastante que la Estos son dos putos claves que no avisa cualquiera Está mi vida, en mi ciudad Con ninguna otra la cambio yo jamás Habíamos empezado a hacer el caminito, el caminito del rey, menudo sitio, es acongojante. A no, si, eh, no he estado, he visto las fotografías. No, ya, porque yo tampoco he estado, pero las fotografías por, por eso, prometen. ¿eh? Por eso digo que viendo, ah. viendo las fotografías, dice, para que lo sepan nuestros oyentes, que seguramente muchos han tenido la suerte de poder ir y de contarlo luego <ríe> sin mareos ni nada, es un paso construido en las paredes del desfiladero de los gaitanes, o desde que vas absolutamente colgado del aire, ¿no? Entonces es una, una maravilla. No sé si te da tiempo a mirar el paisaje o vas a estar sumamente preocupado de llegar al otro lado. Exacto. So, 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 solamente con llegar de un sitio a otro ya con eso tiene suficiente. Tiene que ser muy impresionante, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no se quedan en el medio ni los fumadores. <risa> sí, que ya es difícil, ¿eh? Que, que ya es difícil. Ver, mira, echar un cigarrito para ver el a, paisaje. Pues a, has estado sembrado con la comparación porque mira que los fumadores como sea, nieve, truene, lo que sea, para tienen que pegar la calada, pero aquí... Yo es que he pasado por allí, ¿eh? Tú sí, sí tú yo sí. Paso por allí. Bueno, bueno, pues entonces oye, guapo, en vez de decir a ver que nos eh, estemos hablando, cuenta tu experiencia, dinos. Eh, ni los fumadores, porque yo en aquella época fumaba, y entonces ya con llegar de un sitio a otro y ver como encima yo que tengo vértigo... Adiós. Pues, claro, pues se me juntó el hambre y las ganas de comer, con lo cual lo único que quería era llegar de un sitio Pero a otro. Pero fuiste valiente, lo antes porque posible. teniendo vértigo, amigo, sí, meterse ya, ahí... Ya, y... lo que pasa es que eh, también tenía 30 años y... y no, ya, ya sabes, es, ya. eso que dice. Ya. Bueno, hazte un me poco el chulito. Ay, 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 yo creo que iba a ligar. 
Y Pero, dijo, este yo soy no, lo que Lo que llevaba ligado es la correa de seguridad. Para no <risa> eso es lo que llevaba ligado. Y lo que tenía en casa también. <risa> no, no, no. Ya te digo. Ya <risa> bueno, bueno, cuenta, cuenta, cuéntanos cosas. Carmen, a ver, tus experiencias en la provincia de Málaga. ¿Con Uf. qué ciudades te quedas o oh, eh, es que qué Málaga, nos recomiendas? Málaga es toda hermosa. Empezando por la capital con sus museos, que es increíble. Fíjate, en un momento dado estuve en Coín poniendo en marcha una revista bastante importante de... ¿Musical de, o de...? No, no, de turismo. Ahora te devuelvo lo de la, 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 la espalda, toma. Toma, ala. Bueno, oye, la que puede, puede. Exacto. Podía haber sido musical. No me busques la boca que luego pasa lo que También pasa. También por el sitio donde estaba podía haber sido una revista financiera. Claro. Ya que es sí, sí, sí. Entonces, eh, la verdad es que fue una experiencia y es que es una... Son lugares maravillosos, las personas son estupendas, lo único es que es una pesadilla son las motitos que van con el escape libre a todas horas, sí. armando un pollo que ni te cuento, ni os cuento, pero un pollo no hay manera de dormir, o sea, es brutal. Pero vamos, es que lo tiene todo bonito, las, las todo playas... Todo. Las pues, gentes... Sí, pues mira, a mí hay un sitio que me encanta mucho y, y la gente se cree que está masificado, que es Torremolinos, y Torremolinos no está masificado. No, ¿qué va? No, no, no. Yo, como no digo está... yo, es la parte del bocadillo no, entre, entre no Marbella está, y... No está, no está masificado. Te y puedo pues, garantizar si no, no. que hay una zona... Hombre, si te vas a lo que es eh, eh, a lo que es la zona de los álamos, eso hay muy poquito, muy poquita gente porque, porque está más alejada y, y, y más cerca de Málaga. Eh, si te vas a la Carihuela, pues efectivamente en la Carihuela, entre la playa que tiene pequeñita, eh, todo lleno de piedras y de esto, pues entonces... Eh, pero os puedo garantizar que yo he ido muchísimos años a Torremolinos, tanto en verano como en invierno, y yo no he tenido ningún problema en reservar una mesa para tener que cenar Ajá. ni comer. Con lo bueno. cual quiere decir que si eso no te pasa y luego tampoco, excepto los días del terral, cuando te viene el terral, esos días son infameros de calor. Pero si no, las temperaturas suelen ser bastante, uh -huh. bastante agradables. Con uh -huh. lo cual, y luego, bueno, pues eh, hay otra serie de bueno. sitios, bueno, como puede ser Ronda, que ya estamos... Ronda ya, ya palabras bueno, mayores, exacto, ¿no? Que ya la belleza en plena es sierra, ya... Uf, y eso, eso es, es un lugar único, es, es un lugar sensacional, mía, maravilloso. Impresionante, ¿eh? sí. realmente impresionante. En Pero, dos palabras, impresionante. Bueno, bueno, si queréis, hacemos el... alguna más. <risa> <risa> el, eh, hace un momentito hemos... Uh, tú, Juan Ignacio, estás hablando los dolmenes de Antequera. Ahora vamos a hablar de una denominación de antequera maravillosa, que es un aceite que tienen, un aceite extraordinario, teniendo en cuenta que hace 3.000 años los fenicios fueron los que introdujeron el cultivo. Muchos creemos, y me digo creemos porque yo era de los primeros, que eran los romanos los que empezaron con el aceite y fueron los fenicios. Los, los romanos, como buenos fenicios comerciales luego <risa> los que empezaron fue rápidamente a sacarle el beneficio hace 3000 años a, a, total ayer. Ayer. ayer bueno tenemos como siempre uh, y quiero agradecer porque sé que eh, ha superado todas las pruebas vamos es para medalla de oro laurel de oro todo a don benito avilés avilés olivo el... de oro Olivo de, Olivo de oro, de bueno, oro. El, exactamente, ah, el, la corona de, de, de laurel, haremos de olivo. Eh. Eh, pues tenemos a don Benito Avilés, Avilés que es el presidente de, de la denominación de origen protegida del aceite de antequera, que mejor él, como decimos siempre, para que vamos a hablar nosotros, si hay alguien que, que lo lleva en la sangre, que nos y, puede hablar. Y que sabe. Y que sabe. Y que sabe. <risa> que nos eh, puede don Benito, muy buenas tardes, gracias por estar. Mil gracias por parte de todos porque sabemos el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros y te lo agradecemos enormemente. Hombre, no, no podía ser de otra forma. Eh, quisiera agradeceros a, a vosotros, a todo el equipo de, de Viajando, que me parece una idea magnífica y fabulosa poner en valor desde un medio de comunicación lo que hacen eh, las denominaciones de orígenes, las indicaciones geográficas protegidas el cuidado por el respeto por el medio ambiente, la revalorización de, de la agricultura tradicional, eh, poner en, en valor lo que, bueno, 
eh, prácticamente hoy se puede decir que es impensable, ¿no? Sin embargo, eh, tenemos un, un programa en nuestra querida España pues que, que hace efectivo todo lo que son estos, estos parámetros y, y, y esta riqueza tan grande que tenemos en, en nuestro país y la, la ponga en valor. Así que muchas gracias a Luis y a todo tu equipo por, por haceros eco de nuestra denominación de origen y por el trabajo tan importante que estáis realizando desde, desde vuestro programa. De nada, Benito. Eh, efectivamente, nosotros aquí desde el primer día, que, que por cierto hace el día 15 hizo un año, eh, teníamos muy claro que tenemos la fortuna y la suerte de vivir en un país, como digo yo, casi un pequeño continente, porque tenemos de todo, y, sin y sobre todo tenemos unos productos que, bueno, mmm, podemos mirar sin ningún recato por encima del hombro a quien sea, porque no, no, en, en totalmente, cantidad totalmente y en productos no nos llegan a nosotros, ¿no? Y entonces, sí. eh, si nosotros mismos, no que es esto es muy, muy español, ¿eh? No, no, no sacar los valores que uno tiene, bebemos antes los valores de los demás que los nuestros, y nosotros pues dijimos, pues no, pues vamos a, vamos a hablar de lo nuestro. Y para eso te tenemos a ti, para que nos claro, hables. ¿eh? Y es que además, si no nos queremos nosotros, ¿quién nos va a querer? Sí, Pero aparte de eso, es que de no son faroles, son realidades. ¿No? Sí, o sí, sea, sí, sí, entre, de acuerdo. entre ellas. Además, creo que, que, claro, creo que se tocan eh, eh, los sectores más productivos y, y sector importantísimo, como es la, la agricultura, independientemente de, de la indicación geográfica de la que se hable. Pero aparte, bueno, está escuchando que estaban hablando de la Carihuela, de Ronda, de la, la sí. provincia, la maravillosa provincia malagueña, ¿no? Claro. Eh, hoy, eh, es muy difícil que hoy se, se pueda escuchar un programa de radio donde se hablen tantas bondades, tantas verdades y tantas maravillas sobre una, una provincia, en concreto en esta mía, sin, sin, bueno, sin menospreciar a, a ninguna y poniendo en valor, como hemos dicho antes, pues la, la marca de España y, y nuestro país. Así que. La enhorabuena, desde mi humilde opinión, a, a todo vuestro equipo, porque creo que es algo que, que todo de por sí, todos los días deberíamos de, de hacer. Efectivamente. Muchas gracias, Benito. Venga, ahora, ahora te toca. Ahora, <risa> ahora, <risa> ahora te toca. A, ven, a vender el producto. A, ahora, no, exactamente. Más que a vender, yo es que lo de a vender no. Sí. A contarnos <risa> hay que las vender, excelencias. No, hay que vender el producto porque bueno, eso si, no, va intrínseco. Porque si no vendrán otros de otro país que se, que, que se no, lo No, pero la palabra vender para mí tiene doble... Yo creo que Benito lo que va a hacer va a ser informarnos. Ilustrar. Eso, ilustrarnos, informarnos, culturizarnos y ponernos... Iba a decir la miel en la boca, pero no, va a ser el aceite contar, en la boca. Con, contar, todas, <risa> contar todas las bondades yo, que tiene. Claro. Yo... Eh, en primer lugar voy a aprender de ustedes y, y después, si me lo permiten, <risa> les voy a dar unos pequeños consejos sobre lo que sobre lo que hacemos por aquí, lo que es la denominación de origen protegida de aceite tantequera, que por cierto es la única indicación geográfica protegida de aceite de la provincia de Malagueña, con la importancia que tiene actualmente el, el olivo y el aceite en nuestra, en nuestra provincia. Eh, de hecho, bueno, pues nosotros tenemos aquí el mayor grupo productor de aceite de oliva del mundo y eh, esta denominación de origen pues nace amparada a través de este, de este productor del grupo del grupo de co y cómo nace esto bueno pues esto se empiezan a mover las, las cooperativas con con Deco, pues sobre el año 2000 aproximadamente hasta que ya en el año 2005 se hace efectivo y todo fue pues a través de, de estudios y pudiendo mmm, lo que es acreditar la historia del olivar en nuestra comarca. Como bien ha dicho anteriormente Luis, fueron los fenicios los que introdujeron el, el olivar en, en nuestra España y los romanos fueron prácticamente los que empezaron a industrializar el, el sector de, del aceite de oliva. De hecho, bueno, pues en, en la vasija romana, que por cierto es el logo con una A de, de nuestra denominación de origen, eh, ya había una pequeña trazabilidad de cuál era el productor, de dónde iba ese aceite. Eh, o sea, que desde entonces, sí, prácticamente ya estaba muy bien cuidado lo que era lo que es este, este manjar, porque para mí el aceite de oliva no es un producto cualquiera, para mí es el aceite de oliva es un manjar por todos los beneficios que tiene, por las calidades, por lo que le transmite al, al paladar. 
en definitiva, es un producto para mí maravilloso. Pues como te decía anteriormente y antes de, de entrar en los detalles que, que puedan tener los aceites que producimos por aquí, hablando un poco de la historia, eh, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos molinos con prácticamente más de 2.000 años, como es el molino de, de la Quinta, aquí, aquí en Antequera, en el Museo de Cop, donde en el mismo yacimiento arqueológico se encontraron ya unos fósiles de huesos de aceituna que posiblemente serían de la variedad ojiblanca. Eh, todo esto acreditado por un estudio de la, de la Universidad de Córdoba. Al mismo tiempo, y todavía eh, tenemos aceite, por ejemplo, en, en la zona norte de la provincia malagueña, en la localidad de Campillo, como es el, eh, el, el molino que está ubicado en el centro, en el patio del centro de interpretación de, de las aves de Campillo, de la laguna de Campillo. Tenemos también otro molino en, en Teba. En definitiva, lo que nos hace eh, ver que la cultura del aceite en la comarca de Antequera, en la comarca norte de, de Málaga, la zona norte de Málaga, pues eh, ha venido arraigada desde, desde muchos años. Y desde entonces hasta ahora, pues como es lógico y normal, ha ido sufriendo lo que, lo que ha ido haciendo pues, la, 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 eh, toda la transformación de, del olivar, lo que ha ido viniendo. ¿no? Nosotros desde nuestra la indicación geográfica protegida de Antequera, la denominación de origen, pues tenemos inscritos más de 5.000 agricultores, prácticamente tenemos una zona de unos, unos 42.600 hectáreas, eh, afecta a 18 municipios con 13 almazaras inscritas y un comercializador y un envasador. Básicamente es eh, lo que es a grosso modo la, la denominación de origen. Y ya si me permite, eh, aprovecho la ocasión porque nosotros hace, hace prácticamente un mes, Sí, prácticamente un mes tuvimos la renovación de, del Consejo Regulador y, bueno, pues quisiera agradecer públicamente a Victoria Olmedo, nuestra anterior secretaria general, pues todos los años que, que ha estado al frente de, de, esta, de, de esta denominación de origen y darle ahora mismo la, la, la enhorabuena y la bienvenida a, a Marita, que es la que ha, la, la ha suscrito a ella en el, en el puesto como secretaria general. Y bueno, que también estamos trabajando muy bien y vamos a empezar a trabajar muy bien con ella. Por supuesto, permite... siempre hay que poner en valor a aquellas personas que se han dejado la, la parte de su vida eh, empujando. ¿eh? Sí. Eh, Benito, a mí me gustaría preguntarte sí. también un, un tema. Es decir, en este momento está eh, el olivar en la lista de, de Patrimonio de la Humanidad para su nombramiento. Pero es el olivar de la zona de Jaén, eh, que, que es la mayor extensión que hay de olivares. ¿Vosotros no inter, ¿Por qué no intervenís en esta, eh, siendo Andalucía el mayor, eh, digamos, eh, la mayor producción de, de, de aceite de oliva? Porque creo que debería ir de estar también incluidos dentro de lo que es eh, el Patrimonio de la Humanidad eh, por la UNESCO. Realmente lleva usted, lleva usted razón. De hecho, aquí en Antequera tenemos eh, los dólmenes, que es patrimonio de, de, de la UNESCO. Efectivamente, y, acabamos de hablar hace un momento de ellos. Claro, eh, y de hecho, bueno, pues eh, yo creo que, que el olivo, eh, independientemente de, de los trabajos que, que puedan tener, yo, 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 yo soy agricultor profesional, independientemente del trabajo que pueda dar, de lo, lo, los jornales, el, el que pueda afianzar población. En, en, los, en localidades como las nuestras, pues eh, eh, produce un aceite que es maravilloso, es que los beneficios que tiene para, para la salud del aceite es algo que, que cada vez se van descubriendo más y, y es algo que está en la actualidad y que cada vez pues vamos dándolo más a conocer. ¿no? Por lo tanto, todo eso lo debe de hacer que, que el olivo pues deba de ser patrimonio de, lo, de, de, de la humanidad. No es que debamos de achuchar, es que debería de ser. Y en esto, pues, la verdad que le recojo el, el guante y entiendo que, que tendremos que ponernos a trabajar y, y favorecer ya no solamente el olivar de Jaén, que el olivar de Jaén eh, aceite produce de muy buena calidad. Eh, prácticamente Jaén es la mayor la mayor productora de, de aceite de, del mundo, la mayor comarca productora de aceite del mundo, podríamos decirlo así. Sí, sí. Y, y creo que, que debemos de estar, ¿no? Yo, yo, yo soy una persona que que entiendo que si una si alguien lo está haciendo bien, debemos de fijarnos en cómo lo están haciendo y si lo están haciendo bien, para no copiarlo, pero sí imitarlo. Uh -huh. y, y en ese aspecto, pues creo que, independientemente eh, de zonas geográficas, de eh, la, la, lo, los localismos, localismos 
y demás. Bueno, espero que me disculpéis porque la garganta no la tengo. Ah, bueno. En mi mejor momento. Pues iba a decir, Pero, Benito, de que, lo... Benito, perdón, iba a sí, decir que tienes sí. voz de locutor, ¿eh? Sí. O sea, sí, sí. señorito, sí. Es una voz muy bonita. Te, te, lo dice, te lo dice alguien con, con, con conocimiento. Con, conocimiento, de causa. con sí. criterio. Sí. Pues, sí, sí. Eh, me gustaría gracias, también eh, eh, preguntarte por esta leyenda urbana que existe que el aceite eh, se cultiva en España y se embotella en Italia. ¿Qué hay de cierto en todo bueno, esto? Bueno, el aceite, eh, el aceite cada vez más se está produciendo en España, se está envasando en España y estamos sabiéndolo vender. Eh, yo ya creo que eso ya es un mito, es un bulo. Que, que, que bueno que, que existe ¿no? los, los, los italianos venden, se, se llevan nuestro mejor aceite lo envasan y no lo venden a nosotros más lejos de la realidad eh, actualmente las cooperativas y las cooperativas de segundo grado se han puesto las la pilas el sector diría, diría yo así que se han, pues, se han puesto las pilas se, se ha puesto a trabajar y está vendiendo muy bien el aceite español pero ya no no hablo eh, económicamente no que al final es lo que le puede llegar a, al agricultor hablo de las bondades del aceite español es el elemento vertebrador de la dieta mediterránea, o lo importante que es la dieta mediterránea para, para, para todos nosotros, ¿no? Eh, es por destacar, por ejemplo, los polifenoles que tiene el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Eh, estamos hablando que las características nutritivas pues tienen un, un altísimo porcentaje en ácido oleico, en ácido graso, monoinsaturado. Todo eso son, es, es beneficio para la, para la salud. A grosso modo, para que todos lo entendamos, bueno, pues el aceite de oliva virgen extra, un consumo habitual o normal, te convierte el colesterol malo en colesterol bueno. A lo mejor el que entienda bastante más que yo dirá qué barbaridad está diciendo este hombre, pero bueno, yo lo digo a grosso modo para que, para que todos los demás nos, nos entendamos, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eh, ese mito, la pregunta que, que me iba antes, ya cada vez está pasando más. Nosotros estamos produciendo aceite de una alta calidad, que se están basando en España y que se está vendiendo, pues si se tiene que vender en extranjero, se venderá en extranjero, como es el caso nuestro de nuestra denominación de origen. O si se tiene que vender aquí en nuestras almazaras, pues eh, se vende aquí, como en los supermercados, como, como nuestras marcas que estén vendiendo en Estados Unidos. Yo creo que cada, cada vez más el, eh, el mito de ese de, del aceite italiano está... Mm, obsoleto, está, está, está obsoleto, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> 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 sería la palabra, sería la palabra. <risa> obsoleto. Eh, a ver, Benito, a mí me encanta el aceite de primera presión en frío, ¿Mm? sin filtrar, ¿Mm? sin nada. Sí. Hay personas que piensan cuando ven eh, ese aceite que, que, claro, no es transparente, no es, tiene ahí sus cosas que son maravillosas, luego se van depositando en el fondo y demás, que ese aceite no es bueno. Cuéntame, porque yo creo que es una maravilla. Bueno, a ver, eh, lo primero que eh, todos los aceites que, eh, con las características que usted está diciendo, pues eh, a todo el mundo no le gusta ese aceite, ¿no? Es cierto que el es sector fuerte, ha hecho es cosas, potente. Claro, claro, el, el sector ha hecho cosas muy buenas, entre otras, pues acostumbrar al, al consumidor a que consuma aceite. Y esos, esos consumos se consiguen pues eh, dándole al consumidor los aceites que quiere consumir. Normalmente el paladar de un consumidor no está acostumbrado a esos aceites tan fuertes. ¿Qué ocurre? Que un aceite sin filtrar, pues, eh, como usted bien ha dicho, eh, se va sedimentando las impurezas y con el tiempo, no es que se vaya a echar a perder, pero pierde más rápidamente, se oxida y pierde más rápidamente las propiedades que si está filtrado. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que en un primer momento un aceite eh, con una extracción en frío eh, de primera extracción, que es una, un, unas condiciones perfectas, en el momento óptimo de maduración del fruto, que podemos hablar en nuestra comarca, que puede ser sobre noviembre, mediados de noviembre, principio de noviembre, por ahí más o menos, eh, pues claro, es un aceite de muy alta calidad. Esos aceites de, de tan alta calidad suelen amargar y picar mucho. El amargor y, eh, y el picor en los aceites son atributos positivos. Y me dirán, bueno, ¿y por qué el amargo rípico son atributos positivos? Muy simple. Si nosotros, el aceite es un zumo de, de un fruto que es la aceituna. Si nosotros metemos una aceituna en la boca, pues amarga y pica. Si ese amargor y ese picor lo transferimos al zumo, estamos eh, consiguiendo que esos atributos que tenía el fruto lo llevemos eh, en efecto al, a lo que es el zumo, al aceite. Por lo tanto, son atributos positivos. 
dentro de ese picor pues se encuentra lo, lo, el poder antiinflamatorio que pueda tener el, el aceite de oliva. Por lo tanto, son unos atributos maravillosos, unos atributos positivos, pero que no a todo el mundo está acostumbrado. Cuando antes eh, el compañero me ha preguntado, bueno, pues el, el mito de, de Italia, ¿no? Eh, es cierto que, bueno, que se, yo se podían llevar yo aceite, los mezclas, los trepa acá, pero nosotros aquí ya hemos sabido lo que hace, eh, estamos intentando que la, la población sepa lo que es diferenciar de un aceite muy bueno a un aceite normal o, o a un aceite que esté mezclado en, con otros aceites, pero en definitiva, mmm, cada vez más el sector se está poniendo en un poco las pilas, digámoslo así, en todos los condicionantes y en todas las maravillas que tiene, que tiene el aceite. Uh -huh. Así tiene que ser, así tiene que ser, porque si no, como hemos dicho antes, si no somos nosotros mismos los que elevamos aún más el listón que ya tenemos, que efectivamente es extraordinario, y que damos un aceite excelente, maravilloso, que la pena, pena y suerte, digo pena porque hay gente de otros países que aún no lo han probado o tienen reticencias a probarlo, y pena para ellos, suerte para nosotros porque seguimos degustando nosotros más de este maravilloso claro. producto, ¿no? Eh, Benito, muchísimas gracias. Eh, tenemos ya que dejarte que reposes, que no sé si decirte que recuperes la voz porque no. has visto que Carmen ha dicho que no, que la mantengas, o sea que... Sí, 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 absolutamente, <risa> absolutamente. Repito, muchísimas bueno, gracias bueno, Benito, gracias. ha sido un placer hablar contigo y que nos hayas puesto tan al día sobre todo el tema de ese tan exquisito y excelente denominación de origen de protegido como es el aceite de antequera. Muchas gracias. Nada, a vosotros, muchas gracias. Sabéis que aquí tenéis, tenéis un, un oyente más y tenéis, bueno, pues eh, una persona que admira, como te he dicho anteriormente, el trabajo que estáis haciendo desde, desde vuestro programa y contad con nosotros para lo que os haga falta en el momento que, que os haga falta. Muchas gracias a todos. Y bueno, espero y deseo que más o menos haya podido un poco transmitir sí. lo que lo que son mi vivencia como agricultor, como presidente del, del Consejo Regulador. Eh, Todavía nos quedan regulador, cosas que, bueno, en el tintero, Benito, porque es tan sí, amplio sí. y tan interesante eh, que, mm. bueno, no podemos abordarlo pero todo haremos, en haremos este otros tiempo, programas, pero ya haremos otro programa, volveremos, a vol ello. volveremos claro. incluso a ver si podemos acercarnos a Antequera y hacerlo desde allí. Eso, como eso, por supuesto, eso, cuando verás. Por supuesto. Gracias por Además, estar de, de, con nosotros. Sí, sí, sí a vosotros. por último, que quería referirme que, bueno, un consejo regulador que, que, como te he dicho anteriormente, está renovado de hace prácticamente menos de un mes y que dentro del consejo regulador pues, tenemos cuatro mujeres, cuatro hombres, un, un representante de la comercializadora y una secretaria general. Por lo tanto, estamos, estamos hombres y mujeres en Estáis todos los aspectos. Por cierto, con la paridad. Con eh, mujeres, sí, 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 <risa> mujeres muy competentes, mujeres muy competentes, claro. agricultoras, socias de cooperativa que vienen representando su cooperativa, aportando, eh, dando ideas, dando consejos a los más jóvenes. En definitiva, creo que es un, un consejo mmm, bastante amplio en conocimiento y que y, y donde bueno pues tenemos la, la suerte y poder presumir de, de lo que hoy en día la, la, la paridad y, y conseguir mujeres que estén en, en la, como agricultoras pues mucha suerte Benito. enhorabuena enhorabuena y a cuidar las cosas para que no <risa> para que sigan para bien abrazos a todos sí. y a todas y igualmente <risa> igualmente estáis invitados para que cuando queráis pues para, vengáis por aquí y, claro. y vamos a ver esos molinos ocasión. maravillosos. Claro, claro, ¿Eh? claro. Sí, la verdad que son un espectáculo. <risa> un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Buen verano. Igualmente, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Qué bonitos ojos tienes. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, ya salerosa, de esas 
besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, decirte niña hermosa, eres linda. Bueno, teníamos para el final de todo que lo tenía guardado ahí para ver si lo pillaba a Juan Ignacio y lo tengo pillado porque va a hablar, va a hablar de patrimonio y no me va a poder hablar de criterios. ¡Toma! Voy a hablar de patrimonio sin criterio. Eso, eso. Sin criterio. A a ver, lo dudo, lo ¿Cómo dudo? se come eso? A ver, ¿cómo se oye, come eso? Oye, porque además vamos a despedir prácticamente sí. el programa con oye, ello. Pues eso se come muy fácil y es porque eh, es reserva de la biosfera. En Málaga, aunque parezca mentira y que todo el mundo se crea que, que Málaga es sol y playa, no, no, eh, tiene unas una reservas de la biosfera eh, declaradas por la UNESCO extraordinarias, como es la Sierra de, de Grazalema, que fue declarada en el año 1977 y que además eh, comparte con otra provincia, que es la provincia de Cádiz. Eh, tiene una serie de, 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 de ciudades que son las que, las que conforman todo este tema y eh, eh, todo esto de Grazalema se sitúa en una zona occidental de la cordillera bética en transición con la cam, eh, campiña de Jerez de la Frontera y las sierras silicias del Aljibe. Este territorio está habitado por el hombre desde el paleolítico y la actividad tradicional se ha volcado en aprovechamientos de la ganadería, la agricultura y la industria dependiente de las anteriores eh, elaboraciones. Tiene una diversidad orográfica, eh, también me gustaría resaltar que eh, fue eh, de las primeras junto con, eh, con el Valle de, de Ordesa, que se declaró eh, Patrimonio de, de eh, eh, Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Luego tiene una flora y una vegetación importantísima, una fauna extraordinaria, una geodiversidad eh, monumental y luego un patrimonio cultural y un paisaje que va por varias zonas extraordinarias. Eh, luego hay una gran socioeconomía de la reserva eh, y sobre todo eh, porque tiene una contribución muy importante a eh, lo, que es, eh, la, lo, lo que es el desarrollo sostenible. Pero no solamente nos conformamos en Málaga con hablar de esta, sino que también tenemos las sierras de las nieves y su entorno, que está en el programa del Hombre y la Biosfera, también de la UNESCO. Y es un espacio situado al oeste de la provincia de Málaga e incluye la zona central del Parque Natural de la Sierra de, la, de las Nieves. Aquí pasa como... Eh, como en la anterior, que es un, unos parajes eh, extraordinarios. Eh, el río Grande atraviesa un espacio y no estamos, cuando hablamos de río Grande, no estamos hablando de ningún sitio de América, sino que estamos hablando de, de Málaga. Y la reserva de la biosfera esta está eh, incluida en la red, eh, en la red mundial. Y, eh, bueno, pues se eh, cuenta con una serie eh, de, de desarrollos en la actividad humana, una cultura muy importante que hacen que la reserva de la biosfera prospere eh, y que luego, eh, como hablaba antes, eh, tenga una actividad humana muy singular y eh, por eh, los espectaculares paisajes que se suman a, a todo esto. La cultura. Entre el patrimonio inmueble destacan los molinos harineros, los pozos de nieve, las fábricas de manta, las almazaras, es decir, que tiene un, una cultura muy importante y eh, me gustaría hablar por último como reserva también de la zona, pero esta ya se traslada a las provincias de Cádiz, Málaga y nos vamos también y nos trasladamos a Marruecos y es la biosfera, la reserva de la biosfera intercontinental del Mediterráneo de Andalucía. Hay pocas reservas de la biosfera que sean transfronterizas eh, y en este caso concreto esta lo es porque ocupa parte de España y ocupa parte de, parte de Marruecos. Y bueno, me gustaría decir que tanto la actividad humana como todo el tema cultural es una maravilla. Muy bien, pues nos tenemos que ir. Lo siento mucho, pero nos, nos vamos? tenemos que ir. Nos vamos a ir. Dime, Carmen. No, es que yo para irnos, y estando en verano y estando en Málaga, quiero que nos vayamos ofreciendo a nuestros oyentes 
grandes, pequeños, medianos, mujeres, hombres, niños, una biznaga. La flor de Málaga. Nos despedimos con un ramito de biznaga. Muy bien. ¿Os parece? Irse vamos, una auténtica maravilla. Y nos vamos viajando. viajando. No, pero recordándoles que ya nos tienen la web viajan-medio de o.es. Yo te concedo razón. Yo te concedo razón. Si por pobre me desprecia. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi música que meta la sintonía del programa porque si no queda rarísimo vamos con el siguiente oye eh, cuando terminemos este eh, el programa termínalo con la con la sintonía nuestra ¿Eh? siempre. Bueno, siempre. sí sí porque había esto pero siempre eh, las canciones las metemos entre el programa y luego al final la sintonía nuestra en último en último caso eh, me oyes en último caso la fundes la, la música si metes un poquito o si no subes ya la sintonía del programa para si sintonía no claro. sintonía sabes venga pues vamos para allá ah, no, vámonos para allá eh, zo, zo. La, este no, la semana siguiente. Luego la el que vamos a grabar ahora, la otra, bueno, este a partir de la semana siguiente, este, todos los que van, vamos grabando, semana detrás. Sí, claro. No, bueno, perdona, este para esta semana. Exacto. Y luego el, ahora, el que vamos a hacer otra. de la coruña para la otra, sí. Vamos con ello.